Ақтөбеде 35 жастағы азамат әйелінің жүрегіне пышақ соғам деп денесін бірнеше жерден тіліп тастаған. Сұмды оқиға елді зайыптылардың екі баласының көз алында болыпты. Абырой болғанда кейіншек аман қалды. Халайда қан жоса болып пышақталған Айсылу Ақиева үйінен шығалмай үрейленіп жүр. Себебі күйінің үстінен қылмыстығыз қозғағанның орында әкімшілік қаттама толтырған қызырлы орғын өкілдері оны бостандыққа жібере салған көрінеді. Айсылу үшін азапты түн мұна кішкентай ғана бір бөлмелі үйде болған. Айтуынша ашы суға тойған күйуі үйінде жанжал шығарып, екі баласын көзінше әйеліне өлтіремін деп пышақ алып жүгірген. Әуелі үстімдегі кеймдерінде тіліп, артынан жүрегімнің түсіна пышақ ұрды дейді шошынған келіншек. Қанға оранған анасын көріп, қатты Пышақты ар жақтан барып алып көтті, бәрі сені өлтірем деп, жүрегіме қарай тұғам деп, мен тек қолымды бетіп алдыма қой өл көрдім. Мұна жерден тұқты, сосын мұна ағымнан тұқты. Қан сұрап жатқанымда, өлмейсін сен, әл бұл саған первый урок деп маған сүйде байды. Пышақ майыс кете берді, ол дұрыстап дұрыстап маған екі рет тұқты. Бұл сол күнгі қанға оралған төсек жабдықтары мен үстімде болған кейімдерім дейті Айсылу. Ол 14 жыл бойы заңды некеде тұрған күйі бұған дейінде қорлық көрсеткенін айтады. Соңғы рет денемді күйдіріп аяғыма шеге тұққанында ешкінгі айтпай балаларым үшін кешірген едім деп жылайды. Алайда мамандар мұндай әрекетке төзуге және кешірім беруге болмайды дейді. Әсеретет, бұнда жағдайда міндет түрде арыз беру керек. Мамандар соңғы уақытта әйелдердің өз кейулерінен тұрмысық зәбір көретін жағдайлар жиілеп кеткенін айтады. Ер адамның өз жарына қол көтер балаларының көз алдында ұрып соғуы азғындықтың белгісі дейді психологтар. Нағыз бір төменгі қасеті ер адаматтың Ал қан жоса болып пышақталған айсылу ауруханада екі күн жатып үйіне шығарылды. Алайда қазір өзімен балаларының өмірлер қауіп үстінде тұрғанын айтады. Өткені қолына суық қару алып, денесін тірлей пышақтап тастаған жолдасы әлі де бостандықта жүрген көрінеді. Ал бұл жағдайға байланысты қылмыстық үз көрмедік деген облыстық шықсер басқармасы болса,